，严中实业最终幸运地成为中国股市排号第一股票，近几日连续涨停。截至今日十九时，严中实业股价从几毛钱已经上涨至四十元。严中实业，升华实业，亿元生产，飞乐股份，浙江凤凰。严中实业，爱实电子。永波，我跟你说，你真不能跟那个老魏在一起。你哎，咱俩搬家的时候，我在家里边那些书都搬过来了吗？你有什么书啊？连环画啊？不是，世界名著。哎，这么厚，这么大，一本。你别跟我打岔了，行不行？你小点声音被吵醒了，千万不能跟那个老魏在一起。叫什么罪？你喝醉了吧？不是那个罪，犯罪的罪。你想犯罪是不是？我跟你跟你跟那个老魏在一起。哎呀，你怎么打岔？在家呢。我回到家，哎，你说什么呀？我回到家找爸去，我找那本书去。哎，你干嘛呢？一会儿就回来。对。你可真是要疯了！哎呀，怎么又醒了？哎，爸，这么晚还没睡呢？我我我我找点东西啊。门外有什么东西？一本外国小说。叫什么罪来的？我给忘了。至于一个外国的小说，真的深更半夜都找不着。爸，你看见没看见啊？啊？哎，我这屋总共也没几本书，怎么能没了呢？您动没动我那书啊？你再帮我想想，就最什么的那个仨字儿。你记不住。哎呦，你这。净瞎动我东西！倒是有本书是三个字儿，呃，中间那个字我记得住是个雨字，旁边那个好像是个法字，不知道是不是你找那本？哎，你给我放哪儿啊？应该就是。啊，那我床角，我垫床角，我拿本书垫。哎，你给我垫床啊？床。哎呦，我的亲爸爸！哎，爸爸。先下来，我这拿不出来。哎，行吗？您再往那边点。呃，是不是吧？嗯、就是他，严中实业。这是干什么呢？没没事了，您睡吧。哎，是不是我的钱？三天了，还是一点音讯都没有。妈，是不是我话说的太重，他真的生气了？妈怎么教你的？男人，你就把他当三岁的孩子去哄。你现在说话连嘴上把门的都没有，知道后悔了，妈。你放心吧，我刚听你这么一说，我觉得他这次走不是因为生气，也许他在外头还真的碰上什么事情了。他当然遇到什么事儿了，遇到坏事儿了，说不定又是被人骗的事儿。要是真的遇到什么事儿了，妈又得劝你，什么事情往好了去想，别自己吓自己，别自己跟自己过不去啊！哎，笑一笑，你想啊，你找的这个老公出身好，不管怎么样，他是个无产阶级，他有什么可被别人骗的呀？要说骗，妈得提醒你，现在咱们有钱了，做了点小买卖，你别倒是被他骗了。妈，把自己的口袋捂紧一点，行吗？拜托。您看，您说这是什么呀？就是要钱钱钱的，我是担心他的人呢。好好，妈错了，妈不说，对不起啊，妈不说他坏话。是啊，我们得往好了想，难得
，他还有一颗想养活你们母子的心，那你就随他去吧，让他去干，让他去闯。是啊，我之前也是这么想的，就让他去那个学经济，然后找项目什么的。现在倒可好，找着找着，这人也没了，消息也没有一个，这我还在月子里呢。哎呀。这永福，他那个魂药，这不是一天两天的事情。你说这以前我能出门也还行，能办事儿，现在也出不了门。看店里的情况是一塌糊涂。这话怎么讲？该上的新货都没上，老顾客流失的特别多。哎呀，我看之前的努力都白费了。妈，你干嘛？你吓我一跳！我早就提醒过你，我们小店里卖的是女装，做的是女人的生意。你让一个大老爷们去伺候女顾客，这行吗？这可能吗？我不是怕您累着吗？再者说了，我也是好心，我就是想让永福多参与参与店里的事儿。哎呦，谁想到他会弄成这样啊？那我这么跟你说吧。不管他回不回来，不管他什么时候回来，店里的事情我去帮你盯两天。你这个月子啊，还得在家好好做，啊，赶紧凉了，把汤喝了。哦。嗯、这陆永福失踪前，你就一点没有觉察？没有啊，他啥话也没说、啊。这小子。那还在他手里呢，瓶子，什么瓶子啊？你甭管了，你回头把陆永福给我找着。啊啊，好吧。哎，师傅，到前面这个路口给我停一下，好吧？好嘞。哎，要不然的话，你还是定个日子吧，把精品屋关张几天，好好盘盘点。怎么办？现在比不上从前了，有宝宝了。你说这这个永福，我真是，他要是能上点心，也不至于这样。妈也在呢。哎，哎呦，我天哪，吓死我！那你干嘛去了？不是你你你打扮成这样干嘛呀？你干嘛去了？这么多天不回来？把眼镜给我先摘了，摘了摘了，快点摘一个。妈，你看他是不是疯了？哎呀，你那就好了嘛，你别啰嗦了。先坐下。正好妈也在，坐下，快坐下。我，我一会儿宣布一件事儿啊，我先给你们打个预防针，一会儿无论发生什么，都不要太兴奋，也不要太紧张。你别在这臭评论行不行啊？你说正经，你到底干嘛去了？我说的真是正经了，啊，来，来来来，妈，你可甭住了啊，好吧？好，爸爸。哎呀，你说这话什么意思？你别把我吓着。把眼睛闭上，把眼睛都闭上，来，闭上，闭上。你就听我一回，听我一回，闭上，闭上，我给你们一惊喜。啊，你，闭上，闭上。好，好了，快快。啊，闭上，闭上，闭上。行了。你有完没完呀你？你抢银行了，你去抢银行了，你是吧？对呀，你别笑了，你干嘛现在来这么多钱？叔叔，叔叔是不是一百二十万？数完了，我就得告诉你们两个，这钱是从哪来的。别别别，你去听见了。我数的是一百二十万，我也数的是。陆永福，你给我老实交代，你这钱到底是从哪儿来的？哎呦呦呦，瞧把你给厉害的！坐下，坐下，跟你说。你快说哪儿来的？哎，哎，看看这。成交过户，交割凭证，这什么东西啊？股票交易单呀、啊。
我把咱家那股票啊，我给卖了。股票啊，咱家什么时候有股票了？别着急啊，听我慢慢的给你们道来。记不记得当年我让那个老魏给骗了？后来我去上海追他去了。嗯。上火车的时候，你不是给我三千块钱吗？嗯。那钱我没花，我全都买了股票啊。我没听你说过呀。我说他干嘛呀？我觉得是上当受骗了。当时我本着这么一个心思。我看他能把我骗成什么样，有本事把我给骗死，我看我有多背。回来以后啊，我就把那股票全都加在这本书里了，《罪已罚》，记不记得？哦，就这本书啊，啊那天晚上你找的那个啊？他妈，那天晚上他像神经病一样找这本书，到处翻，然后就不知道怎么又跑出去。听他说嘛，哎呀，听他说。后来我就回家去了，我就问爸，我说那本书在哪儿呢？嗯，你们猜怎么着？我爸拿这本书。垫了床脚了，当时我给拿出来以后，股票还真在里边呢。我马上就给那个齐教授，就是在上海遇见那老头卖我股票那老头我给他打了一电话，我问他股票是不是涨了。那齐教授说已经涨了，让我赶紧去上海。我连犹豫都没犹豫，扭头我就奔了上海了。一到上海，你猜三千块钱变成多少钱了？一百二十万。妈，你说这事可信吗？当然可信了、啊。你看，有交个单，那是合法的，是吧？那当然了。这这，我怎么就想不明白呢？哎，你说咱们做生意这辛辛苦苦的几年才挣十几万，不是这是这一张破纸就就一百二十万哎？哎，哎，不行，我觉得我这心里特别慌，使劲的跳。慌什么呀？现在终于明白了吧？啊？为什么不愿意跟你一块儿开那个服装店？不愿意挣那辛苦钱，钱得这么挣，挣得又快又过瘾又多，而且还不用花多大力气。哎呀，什么也别说了，先把这个收起来。给你爸爸打个电话，叫你爸爸过来喝酒，好好庆祝庆祝。还有你，请你爸爸一起过来，让他高兴高兴。我看还是算了，这事儿啊，先别让我妈知道吧，否则的话呀，有可能会自讨没趣。那你听你的，我做饭去啊！打电话，打电话，我打电话，打电话，打电话，臭没事，没道理。庆祝一下，庆祝永福打了个大胜仗。嗯，凯什么归来？凯旋而归。凯凯旋而归。凯旋而归。来来来，永福啊，嗯，今天妈是真心诚意的敬你这一杯的。你是我们家的大功臣，每次在最关键的时候，你总是让我们觉得生活是那么的出彩。出什么彩啊？其实我呀，就是命好。那当初，那不是谁都不买，不买这股票吗？不敢买啊。同时，变什么的呀？我就没信这话吧。我就信了那个那个教授的话了，齐齐教授，三千块钱我全都买股票了。我就信这一句话。他说了，以后股票能够走进寻常的百姓人家，以后每个人手里都拿张股票，怎么样？哎，人说的准准准不准？一百二十万，咱赚钱了，是不是？爸，爸，我跟你说实话，嗯，我当时拿着这一百二十万，好多人都看我，给我吓的，我提着钱就跑，直奔火车站了。我当时憋了一泡尿，就愣没敢尿去，我不敢离开这些钱呀、啊。直到那天走到咱们家楼底下，我实在是憋不住了，我找一树坑，我。我尿了得有十分钟啊！我怕把我憋坏了都。啊！我还正想问你呢。嗯，这么多钱，你打算怎么办？我打算怎么办？这素芬打算怎么办呀？这钱是素芬的呀，这是我们家领导啊，领导说了算呀，这是。领导说怎么办就怎么办。我我哪知道怎么办啊？哎，当初要不是素峰给我这三千块钱，我能赚一百二十万吗？对不对？啊，哎，我我我我声明一下啊